什么茶？味道如此奇怪。皇后娘娘吩咐了，天气热起来了，给皇上备的是降火的麦冬茶。嗯，皇后有心了，既是避暑，给各宫都发放下去吧。那，奴才就得问一声内务府了。若是不足，少不得哪个宫里先短着。哪些宫里东西会不足啊？皇上，宫里拜高采低的人多了。内务府办事儿，一向都是紧着得宠的主子们来，其他的难免短些。若是碰上谁失宠了，那就顾不上了。你倒是实诚。奴才也是在奴才堆里混出来的，见惯了失势的人被欺负，不论宫女太监，就连嫔妃们也都一样。一夕得宠，最后被皇帝抛诸脑后。视为羞耻的女子，最为凄凉。白头宫女最凄凉。是啊，所以如意会体会那人的处境，明白朕的心情，才会向朕提出那样的提议。许是因为锦仁宫也是如此遭遇，贤妃娘娘有此起彼。李玉啊。明儿一早，朕去慈宁宫请安。这，主儿，这一季的衣裳首饰，内务府都没置办，咱们就用以前这些旧的吧。主儿，主儿，主儿，奴才刚才在外头长街上碰到李玉，他正要去传旨呢。什么事、啊？皇上禀明了太后，要替先帝留下的太妃们加以封赏。说仔细些。皇上从太庙回来后，伤感得很，今日去给太后请安，皇上便说未曾好好尽孝道，太后宽慰了皇上几句，皇上便说要以天下养太后，又增加了寿康宫、太妃、太嫔们的月银分礼。另外，皇上还想追封先帝已故的嫔妃，一律迁往妃陵，与先帝作伴。这是皇上的孝心，太后自然会答应的。主远见，太后也是这么说的，所以皇上已经下旨，凡是在圆明园和热河行宫伺候过先帝的女子，无论位分，但凡先去了的，一律追封为太嫔，迁入太陵的妃陵陪葬。这是好事儿，你去吧。这。这次这么做了，这么多年，皇上一直避讳着自己的身世，可他还不是如常人一般记挂着自己的身母。是啊，有了追封，到底是有了名分，即便不能替生母一事，皇上也是有安慰的。这么多年，我伴着皇上，皇上的心事也是我的心事。现在听到这份旨意，真是高兴。主儿，皇上听了您的劝，您就要复宠了。皇上还是没有来。你问过李玉了吗？问了，他说皇上一如往日，并无异样，他也实在说不出什么缘故。到灵芷门了，是，过了灵芷门就是永和宫，梅长在在永和宫候着皇上呢。那灵芷门旁边是是景仁宫和延禧宫。走吧。今儿个你倒是有心啊，带朕来上书房。臣妾听说前几日大阿哥身体不好，所以想请皇上陪臣妾一块儿来看看大阿哥。约江河，约怀季。皇上，看来惠贵妃娘娘是真喜欢大阿哥呀、啊。是啊，皇上，臣妾就是想养着大阿哥，从春天一直求到夏天
，你诺威给臣妾一个准信儿。先去看看永皇吧。是。皇上驾到。国之良。请皇阿玛惠娘娘安。嗯，都起来吧。他怎么见瘦了？皇上，你看大哥瘦的，还穿着这么单薄的衣裳。如今天虽然热起来了，可早晚还是凉的，要多穿点啊。惠娘娘给你带了最喜欢吃的芙蓉酥，想不想尝一尝？嗯，莫心，快，来，快尝尝。永皇啊，先别顾着吃，给皇阿玛写几个字瞧瞧。嗯，永皇。嗯，皇阿玛记得你平日对糕点不过耳，为何今日盯着糕点不放呢？儿臣知错，儿臣再写。嗯，写完了再吃。呀，大哥的手是怎么了？怎么伤着了？这袖子也脏兮兮的。皇上，你看，怎么回事啊？你们怎么伺候的？大哥，方才不是让您换下里头的衣裳了吗？你怎么还穿着呀？您是上哪淘气去了？怎么伤成这样啊？混账！奴婢知罪。来，皇阿玛，瞧瞧。今儿个，朕急着叫你们来皇后的宫里，是有一件事情要同你们商量。朕去查问永皇的功课，谁知啊，朕才命他写几个字，他却盯着贵妃手中的糕点去了。永皇虽是大阿哥，可他毕竟是个孩子。皇上切勿怪罪，之后让师傅好生管教着便是。朕原本啊也是这么想，但朕看他手臂上有几道伤，这底下伺候的人一个也没发现。可不是嘛，照顾大阿哥的那些嬷嬷们也太不小心了，天天为大阿哥换衣裳，竟看不见他手臂上的伤痕，要么就是太粗心了，要么那些衣裳就不是他们为大阿哥换的。臣妾看见大阿哥手臂上的伤，臣妾也心疼的。贵妃的话没错。这永皇身上新换的衣裳，都是临时套上去的。这旧的衣裳都有三四日没洗过了，里面啊都好多油渍了。是臣妾不好，永皇身边的嬷嬷是新补上来的，必定是这些新来的奴才疏忽懒惰了，臣妾必定责罚他们。这底下的奴才，朕会亲自发落。你也不是不用心，只是底下的人欺负永皇没有额娘罢了。所以，朕在想着，要给永皇找一个养母来照顾他。皇上，您就把永皇交给臣妾抚养吧，臣妾一定细心照料大阿哥。贤妃可有这样的心思？皇上若放心，将永皇交给臣妾。臣妾欣喜万分。其实，臣妾好歹生养过，皇上若是放心的话。好了，朕知道你们都喜欢孩子，可是孩子也得与你们投缘才行啊。所以朕呢，叫人把永皇带了过来。谁做他的额娘，让他自己决定。王亲，奴才在。带永皇过来。这。见过各位娘娘，永皇，来，告诉皇阿玛，你愿意谁做你的额娘啊？皇阿玛，儿臣有额娘，儿臣的额娘是皇阿玛的哲妃。皇阿玛知道
，谁也取代不了你的额娘。皇阿玛只是想找个人照顾你，像你额娘一般疼你罢了。选吧。影皇，到慧娘娘这儿来。影皇，慧娘娘这儿有好吃的点心，快过来。慧娘娘，儿臣不饿。永皇，你的意思是，你要贤娘娘做你的额娘，而不要惠娘娘手中的糕点，是吗？嗯，儿臣不饿，儿臣要贤娘娘做儿臣的额娘。好，这母子啊是前世缘，贤妃，这是你的孩子了。皇上，方才我们俩是好了，贵妃，你身子不好，孩子顽皮，你也受不住。再说了，贤妃也比较清闲。永皇交由他照顾，这样也好。贤妃啊，你可得好生照顾永皇。皇上将永皇交给臣妾抚养，是臣妾的福气，臣妾定不会辜负皇上的期许。谢皇上隆恩，儿臣谢皇阿玛。起来吧！求了皇上那么多次，眼见终于要成事儿了，没想到竟便宜了贤妃。主儿，别生气了。贤妃不得宠，大阿哥迟早看明白，会知道跟着您有多大的好处的。原本我跟贤妃都没孩子，如今她骤然得子，还是长子，岂不是要越过我去？哼，我一定要把永皇给抢过来。